നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വരാപ്പുഴയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റിരുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ മുറിവുകൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ അധിക അളവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ അണുബാധ ഏറ്റതായും കണ്ടെത്തൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ശ്രീജിത്തിന് ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മകൻ ബിനീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആളുമാറിയാണ് ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അക്രമി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊരു ശ്രീജിത്ത് പതിനാലംഗ സംഘമാണ് വീട് ആക്രമിച്ചതെന്നും വാസുദേവന്റെ മകൻ ബിനീഷ് പോലീസിന് കുരുക്കായി ശ്രീജിത്തിന്റെ ആശുപത്രി രേഖകളും ശ്രീജിത്തിന്റെ അടിവയറ്റിലും ചെറുകുടലിലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റിരുന്നതായി ചികിത്സാ രേഖ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമായി ഇതേ തുടർന്നാണ് ശ്രീജിത്തിനെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയതെന്നും ചികിത്സാ രേഖ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ദക്ഷിണ മേഖല എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് അന്വേഷിക്കും പ്രത്യേക സംഘം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ വരാപ്പുഴ സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി വിജ്ഞാപനം കശാപ്പ് ചെയ്തു കശാപ്പിനായി കന്നുകാലികളെ ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തത് വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനം ആരോഗ്യമില്ലാത്തതും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ കന്നുകാലികളെ അറിവിനല്ല വിൽക്കുന്നതിനാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ കന്നുകാലികളെ കൊല്ലുകയില്ല എന്ന സത്യവാങ്മൂലമില്ലാതെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കരുതെന്നും കന്നുകാലിയെ വാങ്ങുന്നത് കർഷകനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കന്നുകാലി വിൽപ്പന കേന്ദ്രം പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാനും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യവസ്ഥ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണമെന്നും വിൽപ്പന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാനും വ്യവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിർത്തികളിൽ കാലിച്ചന്തകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ എതിർപ്പാണ് വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായത് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് അളിഭായ് മടവൂർ കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച മുഖ്യപ്രതി അളിഭായ് കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് ഖത്തറിലെ രാജേഷിന്റെ നൃത്താധ്യാപികയായ സുഹൃത്തിന്റെ മുൻ ഭർത്താവ് അബ്ദുൾ സത്താർ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്താറിന്റെ കുടുംബം തകർത്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊട്ടേഷൻ നൽകാൻ കാരണം സുഹൃത്ത് അപ്പുണ്ണിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചതായും മൊഴി ജോലി നൽകിയ സത്താറിനോടുള്ള കൂറാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും നാട്ടിലെത്താൻ വിമാന ടിക്കറ്റിന് പണം നൽകിയത് സത്താർ എന്നും മൊഴി അലിഭായുമായി അന്വേഷണ സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഇന്ന് തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന സൂചന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഓച്ചിറ സ്വദേശിയായ അലിഭായ് എന്ന സാലിബ് ബിൻ ജലാലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അലിഭായ് കീഴടങ്ങുമെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷ സാലി ബിൻ ജലാൽ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഇയാൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കീഴടങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇക്കാര്യം അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ഇയാൾ നേരത്തെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോലീസ് അലിഭായിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പാറ്റൂരിൽ കടുപ്പിച്ച് പാറ്റൂർ കേസിൽ നിർണായക ഉത്തരവുമായി ലോകായുക്ത നാല് ദശാംശം മൂന്ന് സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു സർക്കാർ തിരിച്ചുപിടിച്ച ഭൂമി കൂടാതെ മറ്റൊരു നാല് സെന്റ് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൂടി ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലോകായുക്തയിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് പാറ്റൂരിലെ വിവാദ ഭൂമി വീണ്ടും അളക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ലോകായുക്തയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പാറ്റൂരിൽ സ്വകാര്യ ബിൽഡറെ സഹായിക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സ്വീവേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമി നഷ്ടമായി എന്നാണ് കേസ് രണ്ട് തവണ ഇളന്ന ഭൂമിയാണ് വീണ്ടും ഇളക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അളവുകൾ സർവേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമല്ലെന്ന് റവന്യൂ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ആർടെക് സ്വർണം കൊയ്ത് 